Радио России Южный Урал в студии Андрей Мухамадиев. Регулярно весной нас захватывает лихорадка правописания в связи с ежегодным проведением тотального диктанта. СМИ и общественность довольно активно реагируют на все аспекты этой темы от условий проведения акций до да, тестовых произведений и фигур диктаторов или диктующих фигур. Тут кому как угодно. Сегодня мы также поддадимся требованию момента и поговорим о диктанте, но в большей степени постараемся уделить внимание такой филологической стороне вопроса. Традиционно у нас в гостях филологи, преподаватели кафедры русского языка и литературы ЮРГУ, Денис Пелихов и Алена Тизина. Ну вот по счастливой случайности они оба также имеют отношение к проведению тотальных диктантов, так что смогут прокомментировать ситуацию, если потребуется изнутри процесса. Здравствуйте! Добрый день. А ну, добрый, не, день. добрый день. Не первый год проводится тотальный диктант. Вот интересно, что говорят данные, те, что у вас, может быть, есть, хотя бы самые общие. У нас как грамотность? Растет она в широких массах населения или нет все-таки? Как можно оценить этот параметр, да? Mm -hmm. Грамотность населения. После проведения диктантов, диктант в этом году у нас юбилейный, он проводится в 20 раз. И после проведения диктантов, после проверки создается, организаторами тотального диктанта создается такая тепловая карта ошибок. Потому угу. что тотальный диктант – это ведь акция, которая не просто такая веселая, замечательная акция для проверки грамотности, нашей грамотности да, или грамотности населения. А это еще очень важный такой механизм или инструмент обратной связи. Например, ну, в русском языке, в русской орфографии пунктуации есть случаи вариативного написания или случаи, которые еще не кодифицированы, то есть нет правила, которое бы описывало, как ставить запятую в этом месте или не ставить запятую. И вот э, именно такие случаи тотальный диктант позволяет выявить. После проверки создается такая, так называемая, тепловая карта ошибок, когда собираются данные со всех регионов, со всех городов, где пишут тотальный диктант, а его пишут не только в России, но и за рубежом. И даже есть у нас три зоны, да, восток, центр и запад, по часовым поясам они разделены. А есть еще четвертая зона, это э, Северная и Южная Америка. И там несколько государств тоже принимают участие в этой акции. После проверки создается три карты, три текста, там четыре текста дается, да, четыре, четыре карты создаются, которые как раз и показывают там два цвета, красный и зеленый. Uh -huh. Красные – это орфографические ошибки или места, где допустили, были допущены орфографические ошибки, зеленые, где допущены пунктуационные. И чем ярче и насыщеннее цвет, тем больше народу сделали, сделало в этом месте ошибку, ошибку орфографическую или пунктуационную. И вот этот диктант как инструмент обратной связи показывает как раз, где русская, скажем, орфография или русская пунктуация нуждается в доработке. Или, например, на какие темы в школе следует обратить внимание. Я бы так ответил на этот вопрос. Есть, то есть такая практическая сторона в проведении этого тотального диктанта. Тем не менее, по тому времени, сколько проводится диктант, мы можем как-то сказать, что общая грамотность, например, подросла? Я могу точно сказать, что тотальный диктант — это акция, которая однозначно обратила внимание большого количества mm -hmm. людей на вопросы грамотности. Не на проблему, а на вопросы. Потому что вдруг появилась такая веселая история. Это веселая история создателей тотального диктанта. Давно-давно в Новосибирском государственном университете студенты выступили с такой инициативой. Сначала он проводился у них на филфаке, потом шагнул в мир. И с самого начала они говорили... Ну, вообще вся риторика вокруг этого мероприятия была такая юмористическая. Mm -hmm. То есть установки, чтобы проверить знания и поставить двойку, не было категорически. Установки была привлечь внимание к тому, как здорово и интересно писать грамотно интересные современные тексты современных авторов. И ситуация, которую мы видим на протяжении этих лет, показывает, что люди с удовольствием отозвались, и с каждым годом мы видим прирост в количестве стран, в количестве тех, кто, читает, кто пишет этот текст, в заинтересованности авторов попасть в вот этот коллектив авторов «Тотального диктанта». Mm -hmm. Это почетно стало для авторов. И все это свидетельствует о том, что люди заинтересованы вот этой ситуации. Это уже хорошо. Оценивать грамотность, Денис Александрович сейчас все верно сказал, но это такие статистические вещи. Мы не можем говорить в целом о статистике, мы ей не владеем. Угу. Но вот как тот самый диктатор, который ежегодно читает этот текст и э, проверяет э, эти тексты, я вижу, что со статистикой сложно, потому что каждый раз новые тексты, новые да слова, новые конструкции, и каждый раз ошибками оказываются какие-то новые явления.
явление. То есть, То есть у нас здесь изгуд... просто вот в социологическом смысле нет такой общей линейки для разных да. произведений. Да. Если произведение посложнее, то может быть и mm -hmm. в результате побольше будет побольше ошибок. ошибок да. Да. Mm -hmm. Тут mm -hmm. не это главное. Может да, быть, не да? это главное. Я правильно совершенно. понимаю, что закладывалось некое такое веселое семя вот в, в, противопос... в противоположность вот такому школьному пониманию диктанта. Да? С чем мы сидим да. и дрожим mm -hmm. в школе, mm -hmm. чтобы, не дай бог, двойку не поставили. Ну ладно, тройка и Категорически нет. Да. Угу. То есть а... тут как раз атмосфера такая должна быть увлекательная, угу. занимательная, веселая. И ребята здорово работают, ребята, которые э, создают процесс этот, да, организовывают по всей стране, по всему миру. А всегда в начале тотального диктанта э, такая риторическая прелюдия, когда мы смотрим какое-то видео, э, читаем какие-то тексты, которые нам, диктаторам, были заготовлены, они всегда очень с юмором относятся к процессу. Угу. И созда... угу. Все люди, которые приходят туда, они приходят не только ради того, чтобы написать сам текст, но и ощутить вот эту атмосферу радости, праздника вокруг русского языка, вокруг грамотности. Mm -hmm. Но, безусловно, свое зерно правильное вокруг этой акции всегда есть. И какие-то отдельные, ну, я не знаю, мы будем об этом говорить. В каждом диктанте есть какое-то правило, которое рассматривают перед тем, как начинать писать текст. Mm -hmm. То есть это вот то самое, ради чего мы собираемся туда филологи. Мы понимаем, что сейчас мы это правило проговорим, и в рамках диктанта мы напишем то, чему мы научили, ну, что мы повторили с теми, uh -huh, кто пришел uh -huh. на диктант, перед тем, как мы начнем это писать. И мы ожидаем, что результат будет стопроцентный. И он почти всегда стопроцентным бывает. То есть это тот плюс, то микрознание, которое мы дарим в этот момент тем людям, которые пришли на этот праздник, уходят они от нас точно с новой извилиной. Они точно вспоминают что-то, закрепляют что-то, узнают что-то, если люди, которые не умели. Но все-таки, я, как я понимаю, такой массив данных, он по неволе наталкивает на какие-то размышления, вот мне интересно, насколько у нас, например, меняется знание русского языка вот по поколениям. Это же такая уникальная возможность, когда и люди старшего поколения пишут диктант, и помоложе, и, собственно, дети учащиеся пишут. И тут вот вам, получается, карты в руки посмотреть. Действительно ли, вот как говорят, значит, советская школа обучения была такая замечательная с точки зрения обучения русскому языку, либо сейчас нисколько не хуже, вот вы как живые диктаторы, Работающие. диктаторы, вам и слово попробовать оценить? эту ситуацию? Ну, одинаково хорошо учили в советской школе и в современной школе. Одинаково хорошо. Вопрос... Чтобы никого не ранить. Нет. Я... Очень так тактично. Искренне. Нет. Мне повезло учиться в советской школе. Я вижу, как сейчас учатся мои дети в современной угу. школе. Я сама учу методики студентов у нас на кафедре русского языка и литературы. Поэтому я понимаю, вот у меня фактология есть мощная. Угу. Вопрос в другом, мне кажется. Ощущение от того, что уровень грамотности снизился, есть, но он по другим причинам это ощущение существует. И объективно он, это снижение mm -hmm. существует по другим причинам. Размышляла об этом много, и со студентами мы много об этом разговаривали. Речь идет о том, что раньше писали много, и сейчас пишут много. Раньше читали много, и сейчас читают много. Изменился текст, который читают и пишут. Если раньше в советской школе мы писали много текстов и читали много текстов классических, писали тексты по классическим текстам, и все наши сочинения, ну, я сочинение беру в самом широком смысле mm -hmm. слова, там, сочинение как вид контроля и вот ответ на вопрос устный, это тоже сочинение, письменный, это тоже сочинение. Все эти тексты проверяли учителя, и они э, критично оценивали, указывали нам на наши ошибки, и мы, конечно, стремились впредь эти ошибки не допустить. Сейчас современные дети тоже пишут и читают тексты, читают меньше классической литературы, больше современной, но не менее качественной, и пишут тексты, очень много текстов. С утра до вечера они пишут эти тексты, но эти тексты никто не проверяет. Они пишут эти тексты в соцсетях. Они пишут, скорее всего, в соцсетях. Все, точка. Uh -huh. Uh -huh. И как там они напишут? Ну, никакая Мальванна с красной пастой проверять это не будет, поэтому нет стремления писать э, грамотно. Более того, вот эта история, связанная с устной речью в письменной форме, потому что тот текст, который мы пишем в соцсетях, это устная речь, uh -huh. записанная средствами письменного языка. Вот эта ситуация разрушает представление о письменной речи в принципе. Потому что письменная речь — это кодифицированное явление. 
явление, она подчиняется правилам. Mm -hmm. Мы эти правила 10 лет в школе учим, и то не выучиваем. Мы выходим, иногда говорим, господи, страшно написать какое-то слово. Устная речь, она этим законам не подчиняется, а мы вынуждены устную речь писать вот этими буквами, значками. И мы, естественно, отходим от требований письменной речи в соцсетях, и поэтому пишем так, как нам надо. Mm -hmm. А нам надо, как мы хотим, первое. Нам надо быстрее, это второе. И нам третье надо, чтобы эмоционально, потому что мы же пишем устную речь, угу. а в письменной речи нет средств, кроме слов, для выражения эмоций. Поэтому мы начинаем придумывать что-то, чтобы вот эту эмоциональность добавить. Ну и вот получается, что перед нами, под, перед современными детьми, письменный текст, не совсем письменный текст. Угу. Денис Александрович, как письменная речь меняется? Дело в том, что я вот вспоминаю прошлые годы, например, да, ну, что такое написать письмо? Это была стандартная вещь в общении, да, мы писали довольно часто, писали огромное количество открыток, mm -hmm. писали какие-то собственные мнения, там, резюме, там везде нужно было писать, а, ну, достаточно развернутый текст. Mm -hmm. Теперь же трудно и помыслить, чтобы кто-то там, да, если уж просто не садиться специально написать книгу, ну, вот такое вот развернутое предложение где-то для чего-то написал. Ну, вот это а, все как-то влияет Алена на... Алена Владимировна уже ответила частично, mm -hmm. что действительно устная речь, или, вернее, письменная речь меняется. Об этом говорил и говорит Максим Анисимович Карангаус, который говорил о том, что на наших глазах родилась третья форма речи, которая по своей природе устная, то есть она рассчитана на устное как бы, восприятие с обилием ошибок, оговорок и так далее, а по своей форме, по особенностям восприятия, она письменная, потому mm -hmm. что она воспринимается при помощи глаз. В этом отношении... Если мы будем рассматривать именно этот третий тип речи, то тогда, конечно, мы скажем о существенных отличиях вот этой нового письма, так скажем, да, которое по существу устная речь, записанная средствами письменного языка. Ну, скажем, мы часто пишем в переписке, особенно вот Алена Владимировна сказала о соцсетях, но посты тоже бывают разного качества. И можно написать длинный, да, длиннопост, как он называется угу. в жаргоне. А можно использовать эту речь в переписке. Вот в переписке как раз, в переписке между двумя особенно близко общающихся людей, между двумя людьми, которые близко общаются между собой, возможны, скажем, отсутствие знаков препинания, замена знаков препинания другими знаками, которые ну, тоже являются знаками, знаками препинания, но, но не выступают... В речи. Не в письме, нет, в письменной, но только выступают в другой функции. Я имею в mm -hmm. виду скобочки и двоеточие. Mm -hmm. Или просто скобочки, которые обозначают, передают эмоции автора. Mm -hmm. Интересно тут отметить то, что было за что что мы снижаем отметки на обычном диктанте, на обычных сочинениях, это постановка точки в предложении. И сейчас к ним отношение такое, что если я ставлю точку, то это интерпретируется как Агрессивная агрессия. Да, я все сказал, и мое слово последнее, и никаких аргументов против я не принимаю. Почему-то так, поскольку хочется закончить это предложение, часто ставят именно скобку. Значит, как улыбка, чтобы все, что сказано выше, нужно воспринимать с юмором. И даже если что-то там вас задело, то по Поймите, что я шутил. Вот можно ну, так Увидел ошибку, считай, за улыбку. Да, да буквально. Да. Точно. Давайте теперь поговорим с вами, все-таки вернемся к диктанту. Какие основные ошибки а вот эти, эта проверка да, массовая высвечивает? Угу. Где мы чаще всего ошибаемся? Ну, опять, из своего опыта, да, по прошлым годам. Примечательно, что очень много ошибаются в «тся» и «тся» на конце угу. глаголов. Угу. Это удивительно, мне кажется, такое простое правило, но, тем не менее, это есть. Из сложных случаев, я помню, была история с Московским художественным театром, который нужно было написать полностью, не аббревиатура а МХТ. И все дружно написали «Московский» с «Большой» художественный, с большой, театр с маленький, с маленькой. Тоже был повод поговорить о том, как оформляются многосложные собственные наименования. Только вот мы отучились интернет писать с большой буквы, да, теперь вот <laughs> московский художественный. А потом была очень сложная история, связанная с написанием на речи, типа изредка, дотемно, слитно, раздельно, что там mm -hmm. на конце mm -hmm. А или О. Это сложности вызывают ну и у школьников в, про в процессе обучения орфографии этих слов. Это же ошибка такая частая, и в Текстах, которые пишут участники тотального диктанта. Ну и традиционно не с разными частями речи, 
очень сложное правило. Одна и две Н в разных частях речи невозможно сложное правило. А пунктуация — это вообще темный лес. Все очень любят запятые, но только как только возникает ситуация, когда запятая должна быть заменена на какой-то другой знак в бессоюзном сложном предложении, потому что между частями сложного есть какие-то отношения, следствия, причины. Вторая часть должна раскрывать первую, пояснять, уточнять, сравнение во второй части. Конечно же, все теряются, потому что, мне кажется, со школьной скамьи это правило кажется всем невозможно сложным, хотя оно такое простое. А возможно, мне кажется, здесь в этом есть в чем-то Вариант. вина ЕГЭ, потому mm-hmm. что в ЕГЭ нет правил, вот именно в тестовой части ЕГЭ исключены, за, за исключением одного задания, там нет таких заданий, которые бы проверяли постановку двоеточия и тире. Там mm-hmm. только одно задание, 21 где нужно интерпретировать постановку знака. Почему-то. Уже готовый mm-hmm. текст, где есть и тире, там, и двоеточие, и запятые. И учащемуся нужно найти два или три или четыре предложения, в которых этот знак, тире или двоеточие, ставится по одному и тому же правилу. Нет такого, чтобы от ученика вот именно в ЕГЭ требовалась постановка этого знака. Ну, за исключением сочинения, где в сочинении, конечно, там все проверяется. Вспомнила еще одну историю, связанную с написанием тех самых «то-либо-нибудь» перестать. Далее. Uh-huh. Современные школьники и взрослые люди тоже писать uh-huh. то-либо нибудь через дефис. Опять-таки я объясняю себе. Мы это видим и в тотальном диктанте, и в ЕГЭ, поскольку вот судьба нас одарила тем, что мы экспертами ЕГЭ являемся. Каждый год проверяем эти тексты, творческое задание второе в ЕГЭ. Так вот, то-либо нибудь все теперь пишут строго раздельно. Почему, мне кажется? Потому что, когда ты в чате э, набираешь этот текст, для того, чтобы поставить дефис, нужно выйти в другое меню, mm-hmm. найти этот дефис, нажать его нужным образом, чтобы не получилось тире, хотя об этом, наверное, тоже никто не думает, и обратно вернуться. Лишние вот эти микросекунды нам очень дороги. Mm-hmm. Мы не хотим их тратить. Поэтому мы просто пишем все раздельно. И прописные буквы. Тоже тенденция такая, что при общении в сетях редко используют прописные буквы, даже при написании имен. И такая же история наблюдается ну вот в текстах ЕГЭ, хотя в меньшей, наверное, степени. Посмотрим, что будет в тотальном диктанте. В То есть году. вы полагаете, что все-таки это вот влияет, а, да. влияние... Общение в соцсетях, соцсетях потому что облик и, слова... И, он... про... и с- самих программ, да, то есть они вот э, позволяют э, определенным образом набирать тексты, mm-hmm. и э, в некоторых случаях там, да, прописные буквы какие-то, может быть, э, значит, сложнее, чем просто. Да? Поэтому просто. Он, 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 скорость mm-hmm. идет на таком телеграфном режиме. Да, 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 да. да быстро mm-hmm. э, написал, отправил, и да, все. Главное потому, смысл что... передать. Да, скорость важнее, как качество того этого текста набранного графического. Mm-hmm. Поэтому ошибки... Ну а раз мы их видим постоянно, мы же их продуцируем, видим, и этот облик закрепляется в нашей памяти, и когда мы пишем вдруг рукой, мы, mm-hmm. естественно, пишем так, как мы писали. Ну и с бы. ошибками, наверное, еще и смиряемся. Да? То есть мы как бы подводим под а... эту базу, потому что нам нужно очень быстро написать, поэтому можно написать с ошибкой. Я думаю, Ничего что страшного. смиряемся мы, да. а у детей другая ситуация. Дети уже не понимают, они же не критично ага, оценивают. Они воспринимают как стандарт. Видимо, так. Везде так пишут. Наверное, им нет так надо писать. То есть это не ситуация, которая была вот в сети. Это, наверное, тема для отдельной программы. Я сейчас подумала об этом, Денис Александрович. Так называемый албанский язык в начале 2000-х, в Рунете, он был распространен. И это была языковая игра. Да, да. И она была намеренная. И нам было весело, потому что мы понимали, как правильно. А те дети, которые подключились к процессу к концу 2000-х, вот у них это уже было критично опасно, потому что они не знали, как правильно, но они писали на албанском языке. А это вот фонетически дословное воспроизведение, да, то есть мы пишем там... Это даже не фонетически, я добавлю, я объясню, да. что такое mm-hmm. албанский язык, Давайте. нужно понимать, что никакого отношения к албанскому языку это не, не имеет. Нет, нет, нет. Есть такой язык албанский, но это был язык олбанский, значит, это была такая шутка, которая родилась вот где-то в живом журнале, если не ошибаюсь. И даже, по-моему, это в конце 90-х было, то ли 98-й, то ли 99-й. Ну, расцвет, наверное, пришелся на нулевые. Да, когда интернет у И даже был выпущен, Карангаус выпустил самоучитель учитель албанского языка, значит, для того, чтобы как писать. И тут даже не фонетическая запись, а такая запись слова, при которой мы пишем слово с максимально возможным количеством ошибок. То mm-hmm. есть слово «давайте» пишем через «о». «Давайте». Mm-hmm. 
язык там, например. Язык, 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 да. да, да. Ну и следы этого до сих пор остаются. И я даже когда провожу урок, у меня есть такой, такая тема, родной язык, у нас есть такая дисциплина, родной русский язык. И я даю тему, она называется у меня интернет собака правил нет, где в том числе мы рассматриваем правила орфографии вот в этом ключе, что почему, что иногда правила, что иногда нарушение правил не являются ошибками, а являются языковой игрой. Да. И мы смотрим, слава, где, где так называемые мемы возникают, в которых ошибки становятся средством выразительности, средством высмеяния, высмеивания mm-hmm. ошибок, ошибок других людей и масса других там. Ну, ну или ну, просто она уместна. Наверное, да. наверное да. должны, гов... уместна. должны с вами сказать, что вот тот самый пресловутый албанский язык, он по сути весь был построен на том, что это игра слов, которая вызывает смех. То есть человек да. понимает, да. что игра. он пишет и говорит да. нарочито да. неправильно. Да, да, да. да и да, в да. этом и весь смысл. Весь Хотели смысл. бы, Денис Александрович, Андреевич, присоединиться к Алене Владимировне по поводу каких-то ошибок, которые мы чаще всего совершаем в тотальном да, диктанте. Я да. хотел бы сказать и в тотальном диктанте, и в сочинениях, которые пишут ребята у меня в 11-10 классах. Обратная ситуация с дефисом. Пишут через дефис слова, которые через дефис не должны писаться. Как будто, угу. будь то, и даже просто будто, которое через пишется чур? слитно. Вот через чур не встречал, а вот будто, буд то через mm-hmm. дефис, хотя это одно слово. Или как будто через дефис, как будто. Такая ситуация есть, да. Дефисное раздельное слитное написание тоже одна из таких, один из сложных случаев русской орфографии. Понятно. С ошибками разобрались более-менее. Вообще вот интересно узнать. Мы немножечко уже с Аленой говорили а, по поводу текста, что они бывают разной сложности, mm-hmm. да, и, соответственно, могут набирать разные оценки mm-hmm. в результате. Поэтому выстроить такую систему, как а, линейку, да, и измерить грамотность никак нельзя, потому что mm-hmm разные. Вот, а вообще как подбираются эти произведения? А каков будет, должен быть уровень сложности? Ну, надо сказать, что последние годы практика такая. Автора приглашают. Автора известного, популярного, настоящего автора, mm-hmm. признанного, оцененного, удостоенного разных премий. Потому что в последние годы очень э, такие мастеровитые э, авторы э, пишут тексты. Это и Андрей Усачев, и Леонид Юзефович, Гузель Яхина писала текст, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин. То есть это имена в современной литературе. И это почетно. Всегда авторы отмечают, что я был приятно удивлен, мне было приятно знать, что меня пригласили. Авторы специально пишут текст. И, естественно, это текст авторский, он отражает стиль этого писателя. И сам авторский текст не может стать диктантом, потому что он изобилует авторскими оборотами, авторской пунктуацией, и это сложно для письма. Обычный человек наверняка ошибется при записи этого текста. Поэтому после того, как автор написал текст, группа профессиональных филологов превращает этот текст, очень корректно, вот так его изменяя, в текст диктанта. Для чего это делается? Для того, чтобы упростить, для того, чтобы максимально сократить вот ту самую вариативность, которая всегда нам мешает, чаще всего синтаксическая, пунктационная вариативность, неправильно говорю. Вот. И, может быть, усложнить орфографию, включить такие синтаксические конструкции, которые бы разнообразили пунктуацию, однородность добавить, убрать однородность, добавить обособленные члены предложения, убрать обособленные члены предложения, угу. добавить слова, в которых есть орфограммы определенного типа, чтобы было разнообразие разных орфограмм в тексте, то есть и на гласные в корне, и на согласные, и на не с разными частями речи, слитные, раздельные, на не и не. Ну, то есть, чтобы был разнообразный текст с точки зрения сложности орфографической пунктационной. После этого, естественно, это экспертное сообщество дает этот диктант кому-то написать, посмотреть, угу. все ли срабатывает, и после этого диктант выдают на гора организаторам фестиваля. То есть это сложная работа, а не просто так вот сел человек, написал угу. то, что ему пригрезилось и отдал. Работа сложная. Угу. Большая. Интересно всегда было узнать. А вот, собственно, диктаторы, они сами пишут вот этот диктант, пробуют собственные знания. Вы же все а, филологи, лингвисты, педагоги. И стоите, по сути, с той стороны, проверяете диктант. Вам интересно смотреть, кто как ошибается. А вот если случится так, что самому нужно написать диктант, много ли ошибок совершите вы, да. профессионалы? Денис Александрович, ну, я отвечу. Свой опыт. Значит, я диктатором, я только будущий диктатор, только да. в этом году я, меня пригласили читать диктант. Я был приятно удивлен, конечно. До этого времени, 
каждый год, кроме 2021, потому что у нас была конференция. Я сегодня вспоминал, почему я не писал текст. Да, была конференция. Только был, конференция был может послужить причиной, чтобы Денис Александрович не писал диктант. Да, я писал диктант с 2013 года, когда узнал об этой акции. Потому что у нас в Челябинске она была, во-первых, не сначала. В каком году? 2004, да? В 2004 она началась в НГУ, и она была вот. еще не всероссийская, мне кажется. Вот. То есть она а я узнал об этом вот в 2013 году, тогда впервые написал. В 2020 году не было этой акции из-за пандемии. Был альтернативный диктант, который я написал. Это был диктант в Ютубе. Такой лингвист Александр Чедович Пиперский проводил диктант, который нужно было написать на старой орфографии. Такой альтернативный диктант. И вот в 2021 году не смог написать, а теперь не смогу написать по другой причине. Угу. Теперь я буду дик... Да, да, дик... да, да. диктатором. На другую сторону. И, и проверяющим. Ну и проверял в в прошлые годы я тоже был проверяющим. Писал я всегда с радостью и всегда агитировал и учащихся, и студентов своих, и говорил о том, что не надо бояться там троек или четверок, или чего там, двоек. У меня у самого были несколько пятерок. Не скромничайте, Денис и были четверки. Денис Александрович, каждый год нет, у нас. были четверки у меня. И одна? Там, нет, не одна. Были четверки, были трудности. Но чем хороши вот эти четверки там или тройки, да, когда мы получаем текст, и особенно если мы участвуем в разборе этих ошибок, то правила, в которых, которые мы подзабыли и где мы сделали ошибки, они запомнятся надолго. На собственных ошибках очень то есть получается, что возможность подтянуть язык. Конечно. Угу. Более того, ну, во-первых, все-таки про Дениса Александровича. Денис Александрович как домовенок в той аудитории, где я каждый год диктую диктант. Когда я прихожу, у нас обычно вот в Юргу четыре аудитории занимают под это замечательное дело. И каждый раз там есть Денис Александрович в окружении наших студентов, не и вот mm -hmm. они все сидят и перемигиваются. <laughs> правильно или неправильно. Денис Александрович молодец. То есть это способ поддержа, поддержать уровень профессиональный. Кроме того, ну вот мы, поскольку мы диктаторы, мы не можем написать этот диктант, но когда мы готовимся к чтению диктанта, у нас тоже коллектив, mm -hmm. и мы всегда сразу видим вот это место, которое вызовет наибольшую трудность даже у таких людей, как Денис Александрович, потому что оно очень неоднозначно. Mm -hmm. И если мы обязательно просматриваем видеоролики, которые показывают перед тем, как все начинают писать диктат. Если там не разобрано это правило, мы понимаем, что да, все здесь делают ошибку. И очень тоже важная история — это из опыта. И филологи понимаем, как диктовать текст так, чтобы наши пишущие однозначно поняли то, что мы продиктовали. Если вдруг вы оказываетесь на площадке тотального диктанта, где текст диктует не профессионал, вероятность ошибки пунктационной пунктационный возрастает в разы, uh -huh. потому что мы понимаем, как интонировать, как правильно читать однородные, как показать э, правильно, есть ли здесь обособление, вставная, водная, все что угодно. Неискушенный читатель или артист театральный, он читает этот текст так, как он бы прочел его со сцены. Мой... Я предполагаю, uh -huh. <laughs> что ошибки пунктационные вот у людей, которые пишут диктанты на таких площадках, провоцируют именно диктаторы. И я бы еще добавил, что авторы тоже провоцируют, потому uh -huh. что мы сначала слушаем авторское исполнение, <laughs> затем э, исполнение диктатором этого э, текста, и потом снова а слушаем авторское. авторское исполнение. И Алена Владимировна всегда нам говорит, когда, он писал, когда я писал диктант, что сейчас мы послушаем автора для удовольствия. для удовольствия, потому что как нужно было читать, прочитала я. Прочитала. я. Угу. Да. Влияет а... ли на это дело скорость чтения? Мы же понимаем, что нужно же, если ты освежаешь знания, нужно как-то поразмышлять, может быть, где-то. А в течение диктанта, ну как поразмышлять? Нет, в течение... Есть совершенно конкретная методика проведения диктанта. Вот опять, мы, филологи, эту методику знаем. Угу. Поэтому мы читаем так, как надо, и в наших аудиториях сложностей с скоростью записи или со скоростью чтения не возникает. Ну, разве что бывают особенные случаи, когда в аудитории оказываются дети, угу. которые пишут медленнее, или добросовестные вот там, угу. значит, бабушки, одуванчики, которые пришли, ну, прям очень солидного возраста люди, они тоже пишут медленно. И вот чем мне нравится тоже акция, сидят 150 человек, и вот эта бабулечка говорит, постойте, я не успеваю. И все сидят и ждут. 
когда mm -hmm. она допишет это слово. Это вот то, ради чего эта акция создана. Не mm -hmm. только для того, чтобы поговорить о грамотности, но и поговорить о том, что нас всех объединяет. Это стремление быть ну, вот, не, не только грамотными людьми, но и людьми разными, с mm -hmm. разными взглядами, разными установками, разным уровнем подготовки. Но мы хотим вот в этой ситуации праздника такого, праздника грамотности, друг друга поддержать. Страшусь спросить, а сейчас вот молодое поколение, оно вообще ручки-то писать умеет? И вы их как-то учат, потому что они же все больше на клавиатурах, виртуальных, настоящих клавиатурах специализируются. Им наверняка очень трудно без переключения там Alt-Shift, там еще что-нибудь написать. Или Ctrl-C, да. Ctrl-V. Это вообще любимый вообще копипас, да, метод. Да нет, пишут, почему? Ну, другое дело, что, может быть, не так часто. Или, вернее, пишут-то в школах, мы пишем все равно в тетрадях. Это mm -hmm. редко кто ходит с ноутбуком. Студенты у нас ходят с ноутбуками и записывают... Набирают текст. Набирают текст, ну, обосновывая это тем, что им так удобно, так быстро. Они печатают быстрее, чем mm -hmm. пишут. И вот. Word им сразу все исправляет. Да, Word исправляет. Но про исправление я потом попозже скажу, кое-какую мысль выскажу. А так пишут, но надо отметить, что действительно в 11 классе, вот у меня сейчас 11 класс и 3 десятых, и я вижу, что вот почерк не у каждого выработан. То есть там действительно есть ну, такие моменты, когда сидишь и не понимаешь слова. Это вопрос, вопрос такой снижения уровня каллиграфии, или мы говорим о том, что просто у человека курица лапой, значит, вот такой почерк? Я думаю, снижение уровня каллиграфии. То есть в меньшей степени востребовано сейчас письмо от руки, поэтому вот мы все-таки в результате получаем то, что найти человека с красивым почерком это уже Сложно, да. Было. А вообще сейчас есть дети, которые пишут очень красиво. Потому что я помню, ну, у нас почему-то вот девочки в большинстве своем писали уже красиво, там, в классе пятом, шестом. Мальчики так и до десятого класса продолжали курицы лапы. А, в общем-то, как-то больше тяготея, видимо, к математической форме русского языка. Ну, Какое-то изложение. Я тут могу сказать опять из опыта экспертной деятельности в области ЕГЭ, поскольку каждый год мы видим вот эти работы одиннадцатиклассников, угу. тысячи этих работ проходят через наши руки очень сложно uh -huh. <laughs> в большинстве то есть когда ты встречаешь работу с красивым почерком у тебя прям вот по экспоненте поднимается настроение боже мой <laughs> ты сейчас с удовольствием прочитаешь понятный uh -huh. не с точки зрения содержания а с точки зрения оформления текст это всегда приятно могу сказать точно с почерком беда филологические профессиональные дорфины при виде <laughs> правильной Красивого, каллиграфии да, письма. ну и давайте предлагаю тогда уже завершить наш сегодня Сегодняшний разговор по поводу тотального диктанта. Во что он в конечном счете должен выливаться? Ну хорошо, вот вы профессионалы посмотрели, как мы не профессионалы в общей своей массе совершаем ошибки. Получили, может быть, небольшую радость профессиональную. Да, но все-таки мы же должны, наверное, прийти к чему? Создать, а, какой-то, может быть, ресурс столь любимым молодым поколением в интернете. Б, может быть, создать словарь ошибок, который мы совершаем очень и очень часто для того, чтобы можно было не только в Word спрашивать, где и как правильно пишется, но посмотреть у наших филологов, что они рекомендуют. Ну и, конечно, может быть, какой-то словарь, какой-то, может быть, Частых ошибок. чавода, ошибок, mm -hmm. как их правильно исправлять, на что лучше обратить внимание вот человеку, который вдруг подзабыл русский язык и хочет вдруг навыки, навыки подтянуть нужно, хотя бы вот перед тем же тотальным диктантом, чтобы в грязь лицом не пасть. Mm -hmm. Вот как считаете, что нужно сделать по итогам вот этого тотального диктанта в какой-то практике? практической плоскости. Ну, есть вообще э, и не по итогам, а перед тотальным диктантом проводятся курсы, в том числе uh -huh. в Челябинске есть бесплатные курсы для подготовки к тотальному диктанту. Кроме того, на сайте тотального диктанта есть э, несколько курсов, которые называются, один из которых называется «Русский для взрослых», и там э, тоже есть видеоролики с разбором конкретных правил, uh -huh. где часто делают ошибки. N2N, написание N2N, правописание приставок, правописание корней и так далее. Слитного раздельного. Слит, да, слитного раздельного. Сразу Разные, разные ролики, которые ведут организаторы диктанта, в том числе главный редактор портала Грамота.ру Владимир Маркович Пахомов. Я думаю, вот, вот об этом стоит сказать, что это уже есть. То есть это, это не то, что мы можем что-то сделать. Это уже есть, это уже делается, это уже существует. И вот. А я, готовясь к сегодняшней передаче, провел вчера в течение двух дней опрос, который показал, значит, я его назвал так, восприятие и самооценка грамотности. То есть мне было интересно не подлавливать людей, 
где пишется слитно, раздельно, там, А или О. Мне было интересно посмотреть, а как сами люди оценивают свой уровень грамотности. И опрос показал, там было всего 7 вопросов, 4 из которых были такие формальные возраст, пол, место проживания. Мы тут полностью с Аленой Владимировной, когда составляли эти вопросы, доверились как бы нашим респондентам. То есть мы их не проверяли, как писать, а мы спросили, как вы сами оцениваете свой уровень грамотности, как высокий, достаточно высокий, средний или скорее низкий. И еще один вопрос был, замечаете ли вы ошибки в личных сообщениях, в интернете, в объявлениях. И последний вопрос такой тоже на восприятие своей грамотности. Что вы чаще делаете или как вы поступаете, когда сомневаетесь в написании того или иного слова? Да, и был еще один вопрос, за который я особенно зацепился, и вот сейчас как раз его и хотел прокомментировать. Был еще такой вопрос, на который нужно было ответить. Связана ли ваша профессия или ваша область деятельности с необходимостью грамотно писать? И вот из всех 148 респондентов 22 человека ответили, что нет, не связана их деятельность с необходимостью грамотно писать. А вот на вопрос, как вы оцениваете свой уровень грамотности, ответили как высокий уровень, при том, что то есть человек говорит, что нет, я не обязан грамотно писать, мне это не нужно для работы, но тем не менее мой уровень грамотности высокий. 10 человек, 3 человека, 10 человек сказали, что достаточно высокий, 9 средний. Никто не отметил низкий уровень грамотности. Там один человек признался. О чем это говорит? Тут, конечно, можно такие поверхностные значит, интерпретацию этих данных сказать, что в принципе опрос некорректен, да, то есть мы, ну что мы, получается, доверяем нашим респондентам, мы не можем никак Их верифицировать. Оценки. Да, их самооценки. Мы не можем верифицировать этот опрос, потому что он даже он анонимный совершенно. Мы можем mm -hmm. только знать возрастной диапазон, кто так отвечал, и да, место проживания, и пол, и больше ничего. Но тем не менее, и сказать, что да, может быть, они соврали, может, им стыдно признаться, что они, у них низкий уровень грамм, или они просто не, не в состоянии корректно и адекватно себя оценить объективно. Но... Ну, я так понимаю, а... что именно критерии, которые вы вводите, они как раз и подразумевают, что нет необходимости обманывать. Да, Можно да. просто сказать честно, как ты думаешь по да. поводу того, какова твоя грамотность. Вот. И никто тебе не засмеют. Ну, да. да. И вот тут дальше то я хотел сказать, что значит, что они отвечают, что нет, их деятельность не связана с языком и с правильностью написания. Их уровень высокий, средний, либо достаточно высокий. И это говорит об одной тенденции или об одной черте, очень, на мой взгляд, важной. Если им не следует или не требуется от них грамотного написания, но, но тем не менее они оценивают свой уровень грамотности как достаточно высокий, даже если они лукавят, то это говорит о том, что в их системе ценностей грамотность да. занимает определенное не самое последнее место. Даже если им совестно написать, что э, если у них низкий уровень грамотности, но они стыдятся об этом сказать, значит, они понимают, что быть неграмотным — это хуже, чем быть грамотным. Значит, в системе их ценностей грамотность занимает не последнее место. Вот, поэтому мне, мне этот вопрос понравился, эти ответы. А вот самое интересное, что вот мы с вами говорили и сейчас, и когда говорили в разговоре с детьми о том, что сейчас нет необходимости заучивать правила, есть гаджеты, которые сами исправляют ошибки. Был вопрос у меня, что вы делаете, когда у вас возникают сомнения? Большинство, 73%, ответило, что проверяю себя по словарю или интернет-источникам. И только пользуясь автоматическими подсказками, например, функции Т9 в телефоне, только 4 человека из 148. То есть все-таки люди проверяют свои знания, сомневаю, когда сомневаются. И интересно отметить, что еще был один из вариантов ответа. У меня не возникает сложности с написанием. Ни один человек так не ответил. Все-таки ответили честно, что сложности бывают, это нормально. Я вообще говорю, что ошибки — это вообще одна из нормальных сторон существования. прогресса. Суще... Да, существования и функционирования языка. Да, ты ощущаешь свою необходимость да. в тот момент, когда видишь ошибку. Как один из факторов, который нужно отметить вот в таком опросе, может быть, он даже и положительный, а может, отрицательный, я даже не знаю, с точки зрения социологии, может, отрицательный, а вот с точки зрения любви к русскому языку, конечно, положительный, это то, что на самом деле на такой опрос отвечать будут только те люди, которые участвуют в тотальном диктанте. И это уже само по себе означает, что они придают значение русскому языку как минимум. Большое вам спасибо. Я напомню, о тотальном диктанте мы сегодня говорили с преподавателями кафедры русского языка языка и литературы Юргу, Денисом Пелиховым и Аленой Тезиной. Спасибо вам большое. Спасибо.